அனைவருக்கும் வணக்கம் சில நாட்களாக யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஸ்மார்ட் பே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பை பற்றியான நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்குங்க இது உண்மையான்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க பொய்யான ஒரு விஷயங்க எப்படி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது பொய்யான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இது வந்து பொய்யான விஷயம் அதுக்கான முழு ஆதாரமும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் முன்ன ஒரு குரூப்லேருந்து ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதை பார்த்துட்டு இன்னொரு யூடியூப் சேனல் மெம்பர்ஸும் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் பே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பை பற்றி நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு அப்போ பீப்புளுக்கு நெகட்டிவ் ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா கம்பெனியும் கெட்டு போகும் கண்டிப்பாக இது மூலிமா ஸ்மார்ட் ஷாப்பியோட ஃபவுண்டர் அசோக் பாபா சார் அந்த யூடியூப் சேனல் மெம்பர்ஸ் மூலிமா வழக்குகள் தொடர முடியுங்க இந்த வழக்குகளை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த யூடியூப் சேனலில் சொன்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் நல்லா கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இல்லை பல பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கண்டுபிடிக்க முடியுங்க சார் அது என்ன பாயிண்ட்டுன்னு வந்து சொல்லப்போனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மெம்பர் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருங்க அந்த மெசேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததுக்கான ஒரே ஒரு அத்தாட்சி இதுதான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மெசேஜில் அவங்களோட யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் வந்திருக்கும் அதே பர்சன் லாஸ்ட்டில் இந்த யூசர் நேம் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு பாஸ்வேர்ட் மறந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அத்தாட்சி இதுதான் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மெசேஜில் அவங்களோட யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் வந்திருக்கும் அதே பர்சன் லாஸ்ட்டில் இந்த யூசர் நேம் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு பாஸ்வேர்ட் மறந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொல்லியிருப்பாங்க அதே பர்சன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் பிளாக் லிஸ்ட்டில் பிளாக் பண்ணி அதை நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க அதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலே தெரியலீங்களா யார் ஃப்ராடுன்னு சரி விடுங்க சார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை பார்த்த உடனே இன்னொரு யூடியூப் சேனல் வந்து ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி பல யூடியூப் சேனல் தான் அவங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அது அவங்கவுங்க சேனல் ஆனால் கம்பெனி மேலே எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் நெகட்டிவாக சொல்கிறது அது தப்பு இல்லைங்க இல்லையா ஓகே சார் அந்த ஸ்மார்ட் பே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பை பற்றியான விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஐடி கம்பெனி அண்டு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வச்சுருக்கோட ஃபவுண்டர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சுக்கிறாங்க அனைவரும் அங்கே ஸ்மார்ட் பே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனி பற்றியான விவரங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அசக் பாபு கோ ஃபவுண்டர் சிவராஜ் அசக் பாபு ஸ்மார்ட் பே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னவாக இருந்தார் முகேஷ் அம்பானி ஆயில் ஃபிலேஷன் கம்பெனியில் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லா மனிதர்களையும் ஒரு கனவு இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அசோக் பாபுவோட கனவு இருந்த கனவு தான் ஸ்மார்ட் ஷாப்பி என்ற ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பி கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக கம்பெனிக்கு கஸ்டமர் வேணும் அப்போ தான் ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் சேல்ஸ் நடக்கும் இப்போ ஒரு கம்பெனி நம்ம புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா அதிகமான பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் திங்கிங்கில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது என்ன சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாப் மோஸ்ட் ஆன்லைன் ஷாப்பி கம்பெனியோட நம்ம போட்டி போனோட சூழல் இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் கஸ்டமர் இருக்காங்க எத்தனையோ புதுசாக ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பி கம்பெனிலாம் வந்துட்டு எழுத முடியலாம் போயிருக்காங்க ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கஸ்டமர் இல்லை அப்போ இவர் கனவான ஸ்மார்ட் ஷாப்பி என்ற ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் இல்லாமல் போக முடியுமாங்க கண்டிப்பாக முடியாது அதுக்காக ஒரு ஒன் லேக் ரெகுலர் கஸ்டமரை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணாருங்க எப்படி சார் ஒன் லேக் கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனால் டிஸ்கவுண்ட் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கோ மூணாயிரம் ரூபாய்க்கோ ஒரு ஆஃபர்னு கொடுப்பாங்க அந்த ஆஃபருக்காக மக்கள் தினசரி அதே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெகுலராக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பில் கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு அந்த திங்கிங் தான் இந்த ஒன் லேக் பேஸ்ட் கஸ்டமர் இந்த ஒன் லேக் பேஸ்ட் கஸ்டமர் வந்தாலும் இவங்க ரெகுலராக ஸ்மார்ட் ஷாப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இங்கே சேல்ஸ் நடக்கும் இப்போ அதுக்காகவே குவாலிட்டியான ஒன் லேக் கஸ்டமரை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து திங்கிங் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் ஸ்மார்ட் பே என்ற மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இவர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா கஸ்டமர் கிரியேஷன் ஒரு மேன் பவர் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் தாங்க அந்த மேன் பவர் இருக்குது அப்போ கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஆல் மட்டும் தான் முடியும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கான ஸ்மார்ட் பே கம்பெனியை ஓப்பன் செய்தாருங்க இதில் ஐடி சைன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கரெக்டான ப்ராடக்ட் அவர் கொடுத்துட்டாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேக் கம்சனாக டென் பர்சன்டேஜ் அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன சார் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் பேக் கம்சன்ஸ் தான் முக்கியம் எத்தனையோ நம்ம நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலும் அதில் என்னங்க பண்ணுறாங்க பேக் கம்சன் கொடுக்குறாங்க ப்ராடக்ட் செ
எப்பவுமே நம்ம ஆடிட்டிங் பார்க்கறது எல்லாத்துக்குமே உண்மையான தெரிஞ்ச விஷயங்க நம்ம ஸ்மார்ட் ஷாப் பேப்பர் கம்பெனியில் லவ்ஸ் டே ஆன ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் தனிக்கு நம்ம சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணனால அந்த ஒன்றரை மாதத்தில் வந்த சேல்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்க்கும் அந்த பிஎல்ஏன பிரித்து கொடுத்தாங்க அந்த குவாலிட்டியான ஒன் லேக் மெம்பர்ஸுக்கு அந்த பிஎல்ஏ பிரித்து கொடுக்கணும்னாலும் இதுக்காக அந்த ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் ஸ்மார்ட் ஷாப்பே கம்பெனியில் ஆட் பண்ணாங்க பர்ச்சேசிங் அந்த சேல் நடக்கணும்னு நடக்குது தானே அதே மாதிரி சா ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ண அனைத்து மெம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் லேக்லேருந்து பிஎல்ஐ அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜை டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பிஎல்ஐ பெனிஃபிட் இப்போ கால்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குங்க இதுக்காக கம்பெனி வச்சுருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெரிய விஷயங்களாக இருக்குங்க வருஷத்துக்கு நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனியிலேருந்து அந்த ஒன் லேக் மெம்பர்ஸும் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மொபைலோ ட்ரெஸ்ஸோ எதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சத நீங்கள் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இது கூட வாங்கலாம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம பணத்தை கூட எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா அந்த பிஎல் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு சில துணி கூட எடுக்க மாட்டோம் அது ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனியில் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க தப்பு இல்லையே சார் அதெல்லாம் விடுங்க சார் ஓகே சார் கம்பெனிக்கு எதுக்கு சார் கஸ்டமருக்கு வர லாபத்தில் அறுபது சதவீதம் பிரித்து கொடுக்கணுன்ட்டு ஓகே சார் உங்கள் கொஸ்டின் நான் ஓகே இப்போ அந்த அறுபது சதவீதம் இந்த ஒரு லட்சம் பேருக்கு பிரித்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்மார்ட் ஷாப்பி கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்க முடியாதுங்க ஏன் இந்த ஆடியோவே இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிருக்கோங்க ஏன்னா இவர் இந்த ஒன் லேக் மா பேஸ்ட் கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணனால தான் ஸ்மார்ட் ஷாப்பை பற்றி இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு தெரிவிக்க வரும் இப்போ சமயத்தில் ஓ ஸ்மார்ட் ஷாப்பி ஆன்லைன் ஷாப்பி கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானுக்கு ஈக்குவலோட அவங்களோட ரேட் கம்மியாக இவங்க ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணி கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணி மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கில் எத்தனை பேர் வாழ வச்சது மட்டும் இல்லாமல் தானும் வாழ்ந்து மற்றவங்க வாழ வச்சிருக்க ஒரு பர்சன் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம பசங்களை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க எந்த வேலை சொன்னாலும் உருப்படி இல்லாமல் தாங்க செய்வாங்க அவனால் முடியல அப்படின்னா குறை சொல்கிறதுல சர்வ சாதனங்க குறைகள் யார் வேணாங்க சொல்லலாம் அந்த அந்த குறைகளை நிறுத்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு விலங்குகள் சொல்ல சொல்லுவதுங்க பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக யாரும் அதுக்கு முன்வர மாட்டாங்க இதுக்கு சின்ன ஒரு கதை ஒன்று இருக்குங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஓவியர் இந்தியாவிலே பெரிய ஓவியனாக வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு பெருசாக அவருக்கு பிடிச்சத ஓவியத்தை வரைஞ்சி எட்டுன்னு போயிட்டு மக்கள் அதிகமாக நடமான இடத்துல அவரோட ஓவியத்தை வைக்கிறாருங்க கூடவே ப்ரெஸ்ஸும் பெயிண்டும் வைக்கிறாங்க பக்கத்தில் ஒரு பழகியில் இதில் ஏதோ திருத்தங்கள் இருந்தால் நீங்கள் அதில் இன்ட்டு மார்க் போடுங்க அப்படின்னு திருத்திடுறாருங்க அப்போ அவர் அடுத்த நாள் வந்து பார்க்கக்குள்ள அந்த போர்டில் இருக்க டயக்ராம் தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக இன்ட்டு மார்க்காகவே இருக்குங்க அவர் வாழ்க்கையை நொம்பு நொந்து போயிட்டு அவர் குருட்டு அவர் போகிறாரு குரு என்ன சொல்கிறார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் குறைகளை சொல்ல சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் குறைகள் சொல்லுவாங்க அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ண சொன்னால் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அதே போல் திருப்பி ஒரு ஓவியத்தை அவர் குரு வரை சொன்னாருங்க வரை சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் வச்சு அடுத்தடி அடுத்த நாள் இந்த ஓவியத்தை போய் வைக்க சொன்னாருங்க அதே போல் சிறுதான் ஒரு திருத்தம் மட்டும் செஞ்சாருங்க ஓவியத்தில் பிள்ளை இருக்கிற இடத்துல இன்று மார்க் போடாமல் இந்த பிள்ளையை நீங்கள் திருத்துங்க அப்படின்னு அந்த பழகிற எழுத வச்சாருங்க நம்ம மக்கள் அது திருத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அடுத்த நாள் அந்த ஓவியரை வந்து பார்க்கக்குள்ள அந்த பழகில எந்த ஒரு திருத்தமும் இல்லைங்க அப்போ குரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் குறை சொல்ல சொன்னால் ஆயிரம் பேர் முன் வருவாங்க அந்த குறைக்கான விலகங்கள் திருத்தங்கள் சொல்ல சொன்னால் ஒருத்தரும் முன்னே வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாருங்க குறைகள் யார் வேணாலும் சொல்லாங்க ஒரு ரன்னிங் ரேஸில் ஒரு அஞ்சு பேர் ஓடிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா உட்காந்து பார்க்குறவங்க இவன் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கலாம் இவன் கொஞ்சம் வேகமாக ஓடிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவளை அவங்கள இறங்கி அந்த காலத்தில் ஓட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த காலத்தில் ஓட கூட மாட்டாங்க ஏ ஓடுறதுக்கான முயற்சி கூட எடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான எதுக்கு உதவாத மக்கள் தான் இது பற்றியான வேலை வெட்டி இல்லாமல் நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண என்னென்ன சார் ப்ராசஸ் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பர் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா அவங்க ஒரு டுவெல் தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க அதாவது டுவெல் தௌசண்ட்கான அமௌண்ட் கட்ட தேவையில் டுவெல் தௌசண்ட்க்கான ப்ராடக்ட்டை ஸ்மார்ட் வேலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கான கம்பெனியில் அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க இதிலேருந்து குவாலிட்டியான ஒன் லேக் பேஸ்ட் கஸ்டமரை ஸ்மார்ட் ஷாப்பிக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஷாப்பில் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஒரு
ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம போய் வாங்கினா கூட ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கார்டு கொடுக்குறாங்க அதே கார்டு தான் நம்ம ஸ்மார்ட் சாப்பி ஒரு ஆன்லைன் சாப் கம்பெனியிலும் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் ஒரு குற்றமே கிடையாதுங்க ஊர் பேர் தெரியாத மொக்க பசங்க வேலை வெட்டியாத பசங்களாம் இது மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுற நெகட்டிவான கம்பெனி பற்றியான விஷயத்துங்களை முன்னிட்டு பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம தவறுங்க அவனை ஒரு கம்பெனியை நீ ஓப்பன் பண்ணுற அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க அவன் கம்பெனி எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு எச்ஆர் ரவுண்டில் கூட அவன் செலக்ட் ஆக மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய எந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லாத ஒரு பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றியான கமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஸ்மார்ட் பேண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப்பி அண்ட் எஸ்டபிள்யூ வாலெட் இந்த ஒன் லேக் மெம்பர்ஸும் ப்ளஸ் இதுக்கு அப்புறமேட் வர கஸ்டமர் அதாவது டிஸ்கவுண்ட் கஸ்டமருக்கும் கண்டிப்பாக இது ஸ்மார்ட் வே அண்ட் ஸ்மார்ட் ஷாப் எஸ்டபிள் வாலெட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் சார் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த ஆடியோவை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக